promedio de participación ciudadana a nivel mundial es entre 20 a 70 personas cada mil. Mientras que la ciudad de Córdoba, que es donde yo nací, crecí y viví hasta mis 18 años, es solamente de 2 a 3 personas cada mil. Esto significaría que, si todos en esta sala fuéramos cordobeses, solamente alrededor de 4 o 5 deberíamos estar participando en alguna ONG, algún grupo juvenil o gremio o partido político o centro vecinal, etc. A ver, hagamos la prueba. Levanten las manos todos los que están participando en alguno de estos espacios o en otro parecido. Bueno, se nota que no son cordobeses. Esta estadística se refería a la participación ciudadana en general, pero eh, yo voy a hacer ahí un recorte para hablar de la juvenil en particular, porque eh, no voy a ahondar en, en, en las causas de esta baja participación, porque eso implicaría ir a cuestiones políticas, eh, históricas, culturales, y no es mi intención. Lo que sí es mi intención es demostrarles por qué esto puede y debe cambiar de la mano de los jóvenes y cuál es la oportunidad de que nos involucremos, cuál es la necesidad y cuál es la responsabilidad que esto implica. Van a ver que por ahí yo eh, voy a alternar entre hablar de los jóvenes en primera y en tercera persona, pero consideren que me incluyo en todo lo que digo porque me quedan como nueve años todavía para pasar a ser adulta según Naciones Unidas. Bien, entonces, eh, existe una oportunidad histórica de que los jóvenes nos involucremos en la toma de decisiones, en la resolución de problemáticas locales o regionales. ¿Por qué es histórica? Creo que ustedes no se imaginarían a una chica de 21 años eh, compartiendo sus reflexiones, sus experiencias con una audiencia tan grande hace 50 años, por ejemplo, en una charla TED. Bueno, hace 50 años no existía TED. Pero ¿por qué antes era tan poco probable esto y ahora no tanto? Porque está habiendo un cambio de paradigma, está habiendo un paso de, una mirada, de la mirada que tiene la sociedad respecto al rol de los jóvenes. Un paso de una mirada del joven como objeto de tutela a otra de un joven como sujeto de derechos. Es decir, eh, una percepción primera de un joven como ser incompleto, como una persona que no tiene todavía la capacidad, las, los conocimientos, las experiencias como para poder opinar ni sobre su propia vida, ni menos aún sobre su entorno, que está en una etapa de tránsito hacia, una, hacia la plenitud que va a ser la adultez recién y mientras tanto está en una relación como de dependencia bajo la tutela de los adultos. A otra, muy distinta, en la que se le reconoce a los jóvenes esa potencialidad, esa capacidad de ser agentes de cambio y que tienen el derecho de de hacerse oír, de hacerse entender y de, sobre todo, ser tenidos en cuenta. Pero yo dije que está habiendo un cambio en este paradigma, no que ya lo hubo. Y es porque estamos como en un... Como estos procesos pueden tardar años, décadas, más todavía, estamos en una etapa de convergencia entre una mirada desde el, desde el nuevo paradigma con prácticas desde el viejo. Por ejemplo, en el hecho de que quizás, o quizás no, algunos de ustedes cuando me vieron subir al escenario por primera vez pensaron, ¿qué tiene esta chica para enseñarme a mí que yo no sepa? Bueno, no me van a decir si eso lo pensaron o no, pero sería una mirada desde el viejo paradigma. O el uso eh, discursivo, el uso político y mediático que se hace de los jóvenes como futuro, como el futuro de esta, de este, de esta nación, de este país. Eh, algunos hablan de los jóvenes como presente, en el mejor de los casos, y menos mal que nadie habla de los jóvenes como pasado todavía, pero que no se materializa de igual manera en, en espacios de participación, en la creación de, de espacios en la realidad. Hay una brecha entre, entre ambos. No es proporcional la, el uso discursivo que se hace de nosotros los jóvenes con la creación de estos espacios que garanticen nuestro derecho, el derecho a participar. Sí está bueno reconocer que eh, en, los últimos, en, los últimos, en los últimos años, sobre todo, ha habido un mucho mayor posicionamiento nuestro en las cuestiones políticas, por ejemplo. No solamente en, en la participación de, en partidos políticos o, en, o en, en movimientos estudiantiles o en ONGs, que también es participación política, sino también en eh, jóvenes asumiendo cargos. O sea, vemos diputados, senadores, eh, funcionarios jóvenes, que antes era impensable. Pero existe, además de una oportunidad, una necesidad concreta, bien palpable, de que nos involucremos. Y acá podría hablar de muchos ejemplos, pero voy a hablar del cambio climático. Porque creo que en mayor o menor medida todos hemos escuchado estas cifras 
eh, espeluznante sobre el estado de nuestro planeta y las, nuestras prácticas en el mismo, eh, como por ejemplo que emitimos a la atmósfera unos 70 millones de toneladas de dióxido de carbono por día en el mundo, eh, y que esto tiene un impacto en la elevación de temperatura, y que esto a su vez este, eh, tiene un impacto en el derretimiento de glaciares, y en la elevación de los océanos, y en el caudal de los ríos, y zonas secas que se vuelven húmedas, y zonas húmedas que se vuelven secas. Y a su vez la OMS dice que el 40% de la población a nivel mundial está sufriendo ya la escasez de agua potable. Pero qué mejor que nosotros los jóvenes para liderar ese cambio de conciencia. Qué mejor que nosotros para convencer a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos de que tenemos que cambiar los hábitos de consumo de recursos naturales. Qué mejor que nosotros para convencer a, para demandarle a nuestros representantes en el gobierno o a los empresarios que tomen las decisiones que deban tomar para, para reducir la contaminación en nuestra comunidad. En primer lugar, los jóvenes tenemos tiempo, que es algo de lo cual los adultos muchas veces disponen de forma limitada, eh, entre hijos, eh, trabajo y otras responsabilidades, la posibilidad de juntarse con otros para hacer diagnósticos de una determinada problemática y organizar proyectos de intervención es más acotada. En cambio, los jóvenes, por, por más que estudiemos o trabajemos, por ahí tenemos, podemos hacer otro uso del tiempo. Por otro lado, tenemos creatividad y tenemos energía para este tipo de cosas, y sobre todo una mirada eh, optimista y desnaturalizada de las cosas. Yo siento que por ahí, a medida que pasa el tiempo, tendemos a hacernos una, una idea más, más estática, más, eh, sí, más estática de las cosas, de los procesos, perdemos la esperanza al cambio y que nosotros tengamos una influencia en ese cambio. Eh, los jóvenes, por el, por el contrario, siento que por ahí tenemos una mirada más, eh, más dinámica de los flujos de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a tomar la, la decisión de involucrarnos? ¿Qué es lo que nos enciende esa chispita que nos dice, bueno, voy a dedicar mi tiempo, mi, mi experiencia, mi energía en un proyecto que tenga un impacto social, que mejore la calidad de vida de mis vecinos? Yo llegué a la conclusión de que son básicamente dos, las, dos grandes motivaciones. Una primera que tiene que ver con eh, el, la vocación por hacer algo por los demás, sin que uno esté necesariamente eh, perjudicado por esa problemática en la que se está involucrando, y que es fruto de, la, de una mirada crítica que hemos adquirido a través de los años, por la insistencia de nuestros padres o nuestro, nuestro círculo cercano, y que eh, eso ejerce una influencia en nosotros y en un momento decidimos sumarnos a, a, uno, de estos, a uno de este tipo de proyectos. Yo personalmente me incluyo en, en este grupo, porque tengo el privilegio de tener dos padres con un, un fuerte compromiso social que desde chica, de adolescente, me motivaron mucho a buscar alguna ONG, algún, algún grupo que fuera de mi interés y que me sirviera para descubrir ese, ese potencial de agente de cambio. Y a los 15 años me sumé a Ecoclubes, que es una, una ONG juvenil vinculada a temas de medio ambiente. Y fui pasando por varios proyectos, sobre todo vinculados al, al empoderamiento juvenil. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en el Movimiento Agua y Juventud Argentina en un proyecto que se llama Cajas de Herramientas para Escuelas, en la que eh, tratamos de trabajar con, con chicos de secundario para que puedan identificar problemáticas ambientales en su escuela o en su barrio, en su comunidad, y realicen proyectos de intervención. También, este, otra, también podemos identificar que cuando una determinada situación social llega a un, a un límite, a, a su punto cúlmine, también se forman un montón de grupos este, de, de grupos sobre todo integrados por jóvenes para intervenir. Por ejemplo, lo que está pasando en Chile con la educación pública o en, o en España con los indignados o en Inglaterra también. Pero existe este otro grupo de motivaciones que tiene que ver con el concepto de resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder hacer frente a las adversidades de nuestra propia vida, superarlas e inclusive ser transformados por ellas. Eh, y esto involucra a todos los jóvenes que han sufrido en carne propia una determinada, un determinado problema social o ambiental y que en un momento deciden sumarse a, a llevar a cabo algún proyecto para evitar que otros pasen por eso. Aquí quisiera compartir con ustedes dos historias. Hace unas tres semanas estuve en México en un encuentro de emprendedores sociales jóvenes de la red Youth Action Net 
Y ahí conocí a Andisha y a Sheldon. Andisha tiene 28 años, es de Afganistán y su vida estuvo eh, rodeada de guerra, de dolor, de miseria, vivió la, la mayor parte de su vida en campos de refugiados, Le mataron a su hermano enfrente de ella. Pero ella cuenta que tuvo el privilegio a los 11 años de que sus padres la mandaran a estudiar a un centro de refugiados, no en Afganistán, sino en Pakistán, donde ella aprendió a leer y a escribir. Y al poco tiempo empezó a enseñarles a otros a leer y escribir. Y ahora tiene 11 centros educativos en ambos países donde viven más de 600 niños que de otra forma estarían en estos campos y donde aprenden arte, idiomas, informática y todas aquellas herramientas que consideran que un niño debe tener para elegir su futuro. Sheldon tiene 23 años y es de Chicago, de Estados Unidos. Él creció en las calles de los suburbios de esta, que es una de las ciudades más fragmentadas eh, socialmente, con una mayor discriminación racial hacia gente de color. Su padre estuvo en la cárcel, su abuelo estuvo, no estuvo en la vida de su padre tampoco, y cuando él mismo eh, quedó detenido por cometer un delito, se dio cuenta que la mayor parte de las malas decisiones que había tomado habían estado eh, influidas por esta serie de ausencias paternas. Las decisiones que él había tomado y que su padre había tomado también. Y cuando salió, empezó a formarse y hoy, con 23 años, tiene un centro de participación de padres jóvenes, entre 15 y 24 años, donde eh, ellos adquieren algunas herramientas para mejorar la relación con sus hijos y se forman en oficios para encontrar empleo, etc. Entonces, estas son solamente dos eh, historias de millones en el mundo, de cientos en Argentina aquí también, pero que sirven para ilustrir, ilustrar esta, esta otra motivación para, para empezar a involucrarse. Entonces, hablamos de oportunidad en primer lugar, hablamos de una necesidad concreta de que los jóvenes nos involucremos en este tipo de, de proyectos, y eso nos lleva inevitablemente a una tercera cuestión que es la de la responsabilidad. Y aquí quisiera cerrar con un doble mensaje porque la responsabilidad es doble también. Por un lado, a, a nosotros los jóvenes que estudiemos lo que estudiemos desde odontología hasta veterinaria, historia, lo que sea, Trabajemos donde trabajemos. Si tenemos la suficiente mirada crítica, vamos a poder identificar algo que no está del todo bien, algo que, que podría ser mejor, para que podríamos disfrutarlo mejor y que necesita de nuestra intervención. Y está bueno acá que podamos identificar cosas que sean de nuestro interés también. Porque la idea no es que sea un sufrimiento, un padecimiento esto, de estar en proyectos comunitarios, sino que por el contrario haya un, un eje de disfrute, de de placer, de aprendizaje en todo lo que hacemos. Y en segundo lugar, al público adulto que se comprometan a involucrar a jóvenes en la toma de decisiones de los espacios en los que ustedes estén, desde un espacio micro quizás en a nivel familiar planificando las próximas vacaciones, por ejemplo, juntos, sin que sea una bajada de línea, hasta cuestiones más macro que tengan que ver con la resolución de problemas sociales, eh, por ejemplo, en, en espacios que usualmente estarían integrados por adultos y que está bueno incorporar una mirada joven. Ejemplos son los consejos, estudiantes, los consejos deliberantes estudiantiles que hay en varias partes del país, que realmente son adultos los que están ahí y se abren estos nuevos espacios para jóvenes. Y que por otro lado, yo necesité que mis padres, cuando era adolescente, me dieran ese empujón ese empujón que yo necesitaba para poder darme cuenta que, que tenía esta, este potencial para transformar mi entorno de forma positiva. Entonces, estoy segura que ustedes tienen sobrinos, hijos, padres, eh, padres no, padres son adultos, más bien vecinos, jóvenes, que, que necesitan que ustedes les den este empujón también. No va a haber jóvenes que participen en tanto no haya espacios de participación. La democracia no tiene que ser solamente una forma de gobierno, sino también un eje que sea transversal a todos los ámbitos de nuestra vida. Y por ahí pensamos que con esto de que habrá mucha más presencia juvenil en, en estos espacios, en los medios, en ONG, ya está todo dado, ya está todo solucionado. Y en realidad, eh, hace unos meses hicimos en Belville, en la provincia de Córdoba, una encuesta a jóvenes de distintos secundarios y ellos decían que la, la gran mayoría dijo que eh, 
creían que los adultos no confiaban en ellos y que creían que los adultos ponían trabas a su participación y que ellos tenían pocas o nada de posibilidades de integrar algunos de estos espacios de cambio. Sin embargo, todos ellos dijeron eh, querer eh, estar dispuestos a integrar estos espacios si tienen la posibilidad. Así que ahora no, no podemos hacer más oídos sordos. Creo que el hecho de que estemos todos aquí significa algo. Tiene, ya es un paso, así que solamente queda mirar para adelante. Muchas gracias.